Алло. Да. Алло, здравствуйте. Дозвонился по телефону 8625, который оканчивается. Елизавета Андреевна? Да. Елизавета Андреевна, Данил Вячеславович, меня зовут, Банк Восточный, департамент взыскания. Звоню по поводу долга образовавшегося по кредитной карте «Комфорт». 51 день оплата не поступает. По какой причине, скажите, пожалуйста? Слушай, Данил, фамилию свою называй. Еще раз. Фамилию, говорю, называй свою. Со мной только на вы, Елизавета Андреевна. Это ты так думаешь. А ты я не переходил с вами. С тобой только на вы. Еще раз повторяю, со мной а только ты? на вы. Почему вы оплату не производите? Еще раз вопрос задаю свой. Я вам буду звонить повторно, Елизавета Андреевна. Звони, не только вам, а вашим родственникам тогда. И выяснять причину, и выяснять не причину неуплаты. Вот а тебе а тогда, значит, буду вашим родственникам звонить, чтобы они... Буду звонить вашим родственникам, чтобы это они это тогда за вас оплатили, Елизавета это Андреевна. Не, это уже не действует. На это уже не реагируют и не ведутся люди. Ну, Если это вы так считаете, сказать? Елизавета Андреевна. А? Ну, раз вы не хотите что? называть причину неуплаты, назову. Тогда говорите, когда будете оплачивать. Сегодня, Мам, завтра. Говорите. Не дохера ли ты Каким на себя оплата будет происходить? Чтобы я тебе говорила. Когда будет оплата? Ой, 6400 него... рублей до конца какой завтрашнего дня. Какой у этого яблика строгий голос. Ой, суровый нрав. Сам сидит, чуть не описывался, уже не знает, что говорить, а все равно делает вид из себя такого прям мужественного типка. А на самом деле очень, очень такой вяпкий, очень такой... Ну, раз вы, от... очень ну, раз вы отказываетесь оплачивать, тогда будете оплачивать представителем коллекторского агентства, ну, который, в свою очередь, не совершает выездные мероприятия. Ну, так как банк как продаст как им коллекторам, так как банк продаст им дело. Точнее, коллекторскому агентству. А совершать выездные мероприятия они будут не только к вам, но и к вашим родственникам. Ой, зашипел, зашипел. Вы на каком основании со мной в таком тоне диалог ведете, Елизавета Андреевна? А я в этом ничего смешного не вижу, Елизавета Андреевна. Ты меня почти, почти меня прям испугал. В случае неуплаты гораздо негативные последствия данные могут вас ожидать. Ты долго репетировал. Вот на порядке в скором времени банк с вами... В одностороннем порядке, в скором времени банк может расторгнуть с вами договоры. В кратчайшие Скажи, сроки необходимо будет производить полное досрочное гашение, которое на текущем момент составляет 63 тысячи рублей. Ой-ой-ой. Ты где на огороде там стоишь и репетируешь? На ворон орешь? Я от вас ответа не слышу, когда оплата будет, Елизавета Андреевна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой ты серьезный. Еще будете? Долго вы еще смеяться будете? Ну, пока ты будешь из себя такого важного павлина строить, я буду смеяться. Мне очень смешно это слышать. Вы когда будете оплачивать? Ух ты какой! Еще раз повторяю, со мной только на вы. А, -а, а, с тобой. Пинтюх неумытый, с тобой только на вы. А -а. Захлебнешься от счастья. Вы так дело будете с друзьями вести. А сейчас вы с сотрудником банка а разговариваете. Сейчас я не разговариваю, опускаю тебя на твой уровень. Под загоняю. Мы с вами ведем диалог. Деловом стиле общения. В стиле общения, диалог в стиле общения. Ну, это ты думала, что так у тебя получится. А почему а вы, выходит. Елизавета Андреевна, а почему вы наглую банк обманываете? В наглую? А я наглая. Я же всем говорю, я наглая. Сколько раз вам до этого звонили? Я у все... вас было соглашение я на погашение эти... задолженности. Оплату вы так, оплату вы так и не проводили. Оплату вы так и не проводили. А прошло уже два месяца почти. Как ты послала летом, ну и на три буквы. А вы все идете гуськом, один за другим. Хорошо, Елизавета Андреевна, а почему вы своих родственников сейчас подводите? Своих? 
ну, они очень любят с Восточкой разговаривать. Мы все вместе над вами смеемся. Смеемся, это очень мягко сказано. Почему вы сейчас позволите своих родственников своей кредитной истории? Вот. Потому как кредитная история так же у них Слушай, это ты знаешь, когда своих курей пойдешь кормить, ты будешь им рассказывать байки-то вот эти. Угу. А из нас двоих своих родственников подвел только ты. А федеральный Потому закон что твоя 218, мамочка кредитных никому историях. не рассказывает, что сын у нее дебил. Твоя мамочка никому не рассказывает, где работает ее уют. А вы давайте моим родственникам затрагивать не будете, Елизавета а, Андреевна? Ты, значит, моих будешь, а я твоих не буду. Не, я твоих еще посильнее трону. Потому что они могли в свое время тебя в занавеску вытереть. Они этого не сделали. Соответственно, на земле появилось еще одно ненужное и никчемное существо. А тогда бы они могли спасти эту землю, этот мир от такого дебилоида, как ты. Соответственно, я буду твоих трогать, если ну, еще значит, раз Ну, значит, помимо оплаты просроченной задолженности, ну, будете значит, оплачивать штраф за оскорбление того, что сотрудника. Ты сейчас вот сольешься, я тебе еще больше испорчу настроение. Потому что ты недоразвитая бледво, которая целый день сидит Но... с этой гарнитурой, да, и которая звонит о нормальном втором Но блюде, пытается кого-то унизить. А унижать надо тебя. Тебя, тварь, конченая. Потому что ты необразованный. Потому Хорошо, что ты вы... грязный. А как... Грязный внутри. У тебя грязный язык. Елизавета язы. Андреевна, а вы мне скажите, когда никчемы. была попытка, чтобы я вас унизил? Когда я вас пытался унизить? Хватит когда я вас теперь скорбил? оправдываться. Вы все такие сначала героями звоните, вас на место ставишь и начинают они мне. Когда я вас, когда я вас, слушай теперь меня, если тебя обидели в твоей школе, в твоем садике, если тебе друзья твои в кавычках опускали, значит не надо на людей срываться. Значит, веди себя достойно. А кто на вас Значит, срывается? Я сам себя лучше, сейчас нормально. абсолютно спокойно веду, И Елизавета свои Андреевна. свои должностные обязанности в рамках установленных ну, законов я как, и действующих я на территории России. Я как раз не исполняю России. свои должностные вот обязанности ты, нет, в рамках... Ты не исполняешь. Что вы меня ты, перебиваете? Ты, сука, блеешь, блеешь, блеешь. В рамках блеешь. закона, как вы говорите. Уже Почему вы решили, что я вот сейчас такие, унижаю, вас корбляю? Ты которые вообще ни к чему, понимаю, хотите самореализоваться, не получится таким образом. Закидаем вас тухлыми помидорами, и будете гнить вместе с этими помидорами. Исчезнул отсюда взыскатель. Ну, то, что вы умеете всех оскорблять, Елизавета Андреевна, это я, я понял. А, Влад, я только такое что? дерьмо, как ты, я говорю этому дерьму, что оно дерьмо. Тебе ясно? Да, я. Ну и что, что у меня за должность, зато я красивая. В чем причина, почему не оплатили 17 до сих пор? Потому что я вообще не оплачу. Почему? Потому что я так хочу. А почему вы так хотите? Я так хочу. Я. Ну. Почему вы приняли такое решение? Я не обязана тебе отвечать на столь глупый вопрос. Вы обязаны мне отвечать, потому что вы подписали договор. Я тебе обязана вопрос. отвечать. Тебе, да. за родышу с гарнитуры, я обязана отвечать. Мне ссылочку на закон, который обязывает отвечать. Голосу из трубки договор, на какие-то его вопросы. А договор, ты кто? Ты для моего кредитора говорю, кто? И сами. ты для меня кто? У тебя есть вообще доверенность, которая тебе позволяет обрабатывать мои персональные данные и звонить у мне? А? У меня договор есть. У меня есть договор, какой у тебя есть позволяет. договор? На каком основании ты со мной работаешь? В основании трудового договора с Альфа-банком. Замечательно. А в этом трудовом договоре написано, что ты имеешь право обрабатывать лично мои персональные данные? Да. В данный момент ты лжешь. Нет. Там не могли тебе написать обо мне ничего. Я работаю с 
клиентами Альфа-банка. Серьезно? Вопросы по задолженности. Ты там Я работаешь? Не верю а я в это. Политический. И не верю, что да, тебе, тебе разрешено со мной общаться. А тебе не разрешено со мной общаться. У тебя доверенности нет от банка. Ты представляешь якобы банк. Как ты его представляешь? У нас представлять без доверенности нигде ничего и никого невозможно. Если вы будете вести диалог в параллель... Блин, рассказывает у меня, я ему обязана, обязана. Да ничего не обязана. Забудь это слово. Здравствуйте. Мы подготовили для вас важное сообщение. Пожалуйста, ожидайте соединения с оператором. Алло, здравствуйте. Да, я вас слушаю. Да, я вас слушаю. Компания НБА Финанс, меня зовут Аксена Варвара Викторовна. Обращаю ваше внимание, ведется запись разговора. Анна Алексеевна? Да. Да. Звоню по поводу вашей просроченной задолженности перед Тинькофф банком по вашей кредитной карте. Звезд три дня у вас в просрочке. 43 745 рублей 52 копейки необходимо погасить до... Да. Там это, знакомая буква, что ли, ищите? Нет. Нет. А, связь плохая, я вас, да. я вас плохо слышу. А, у меня плохо слышите. Ну так что у нас там? 43 745. 745 рублей 52 копейки должны будут поступить на счет вашего кредитора Тинькофф банка до 28 ноября включительно. Поступают? Тинькову? Я? Денег? Да. Денег я не дам. На каком основании? У вас долг по вашей кредитной карте. Угу. Тинькофф банка. Нет, У них долги перед государством, и что? Что еще раз? Я говорю, у них долги перед государством, а у меня всего лишь перед Тинькофф банком. И что? Мне теперь им звонить тоже требовать? Или вас по агентскому привлекать? Я лучше вас потребую. Светлана Алексеевна, мы работаем в рамках 230-го федерального закона и на основании а я агентского договора 2005 часть первая. Я знаю, что вы по 2005 э, гражданского кодекса. Я все это знаю. Ты там не волнуйся. Ну, Светлана Алексеевна, я не волнуюсь. Это ваши нерешенные финансовые обязательства, не мои. Нерешенные. Значит, я их не хочу. Что делать? Решать. Хорошо, кто вам дал право незаконным образом удерживать денежные средства на Тинькофф банка? А, но у меня никто не забирал этого права, чтобы мне его давать или отдавать как-то. Поэтому я... Вы же понимаете, я, что мы не вступаем в статью кредитного договора? Не, у нас гражданский кодекс носит рекомендательный характер. Если я нарушила... Светлана Алексеевна, вы нарушаете Гражданско-процессуального кодекса или уголовного кодекса, то тогда обязательно наступит момент, когда мне судья об этом сообщит. И при этом еще так по столу тук и скажет, суд постановил. Угу. Потом вступит решение в законную силу, и тогда... Не да. могут сказать, что я нарушила закон. Пока тебе, конечно, Светлана написали, Алексеевна. ты должна это пробормотать. Но это не действует. Ты в этом моменте очень не права и заблуждаешься. Не надо меня умолять. А я знаю, как меня зовут. Я на подобные вопросы не отвечаю. На такие вопросы у меня для вас, для всех одна должность. Колоебист или колоебистка. Вот так будет правильнее. Угу. Хорошо, Светлана Алексеевна, не хотите отвечать, это ваше право, но я тогда я довожу до вашего сведения, если в вашем кредитном договоре была прописана, был прописан такой пункт о нотариальной подписи, 
Да, есть. Был такой, такой, конечно, читали, обязательно, такой, да. Называется «Исполнительная Но... надпись нотариуса. Мой кредитор в рамках заключенного договора Но... имеет полное право обратиться за данной надписью». Вопросов к этому не имеет. Подпись я. Ну, Светлана Алексеевна, и вы знаете, надписью. что тогда кредитор, после, если обратиться за этой подписью, Надпись, она называется исполнительная надпись нотариуса, а не подпись. Светлана Алексеевна, вы тогда знаете, что он может обратиться в службу судебных приставов? Конечно, конечно, да, да. Имеется право у заемщика обжаловать, имеется право у кредиторов впоследствии направить в службу судебных приставов. Конечно же, судебные... Пристав исполнитель, я тебе сейчас все расскажу. Возбуждает исполнительное производство. Да, да, принимает меру к розыску имущества и счетов. Все я это знаю. Все я это знаю. Пропускай этот момент. Раз вы это все знаете, это не дает вам права не оплачивать свою задолженность. Ну, вы, знаешь, вы туда... если я знаю свои права, поэтому я и не оплачиваю. Это незнание права, да? Каким-то образом вы... человека немножко коробит. Законодательство Российской вы нарушаете законодательство Российской Федерации. Я же тебе про нарушение законодательства уже все сказала. Когда и кто Алексеевна, мне об этом да? скажет, что я нарушила? Светлана Алексеевна, если да. вы не знаете законов, это не освобождает вас Я ей законы сижу, рассказываю. А у нее дальше по тексту, если вы не знаете законов, это не освобождает вас в ближайшее время, возможно, ожидайте инспекционную службу. До свидания. Ой, дури. Слушай. Алло. Да. Жанна Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Это отдел по работе с задолженностью ООО МФК «Быстро деньги». Облокотов Максим Вячеславович, меня зовут наш диалог, с вами записывается. Вы меня слышите хорошо, Жанна Валерьевна? Слышу, жду поздравлений. Звонок в данный момент, Жанна Валерьевна, поступает по поводу вашей задолженности. Зря ты так И первый вопрос, который я хотел бы уточнить у вас, первый вопрос, который я хотел бы уточнить, это причина, по которой вы не производите. А отказ. я хочу, чтобы ты меня поздравлял с днем рождения. Поздравляю. Жанна Валерьевна, я вас призываю к конструктивному диалогу, чтобы звонка и пообщаться по поводу конструктивно задолженности, конструктивно говорю, а не по поводу вашего праздника. Кроме того, еще и подарок должен мне направить. Дать номер карты. А, Жанна Валерьевна, вы к конструктивному диалогу готовы? Он очень конструктивный. А, я попрошу вас вернуться к теме разговора. Это ну, задолженность, а не компетентный сотрудник, который, который заемщика никаким образом не смог смотивировать, не может поздравить. А если ты поздравил, я, может быть, и обрадовалась, а может быть, я и внесла бы оплату от радости. А ты все сделал наоборот. Жанна Валерьевна, вас договор денег. обязывает, вас договор обязывает, обязывает деньги вернуть своевременно, Я на него а не тогда, когда вам и на вашу сообщат. компанию. То есть я правильно понимаю, что вы займ оформили преследуя корыстную цель. То есть цель корыстную цель. Как же можно преследовать корыстную цель, если у нас с вами договор? И спор, а по, которому, средств, и и спор по которому решается в гражданском процессе. А то, что ты там выдумываешь, сидишь, сочиняешь, я так понимаю, что все-таки конструктивный проблема. Не получится, что наш диалог я завершаю как неконструктивный, mm -hmm. тебе диалог да, поможет. Тоже До свидания.